Hello, Mr. Good evening. Hello, Mr. Carlos Miguel. Hello, good evening, teacher. Good evening, mister. How are you today, mister? I am good. Uh, and you? Nice. I'm good. Thank you for asking, mister. Very, very good. Okay. Yeah, we're going to wait because it's a little bit early, right? So we are going to wait a little bit for your classmates, okay? Okay. Thank you. Entonces iré al, al baño. Oh, no, pero <laughs> so you can go. Hello, Mr. Rodrigo. Hello, Miss Rebecca, welcome. Yes, I know, Mr. Just saying hi. Just say, Mr. Don't worry. Welcome, hello, Mr. Juan Ezequiel. Hello, teacher. Good evening. Good evening, Mr. Welcome. Thank you for being here. Let's wait a little bit for maybe one more minute. Good evening, teacher. Good evening, David Emanuel. Welcome. Thank you. Thank you. Hello, Miss Ana Marlene. Hello, Blanca. Hello, Hello. Welcome. Hello, Thank teacher. you. Hello. Welcome, you guys. Thank you for being here. I really appreciate that. Okay. So let's 
uh, start right now. Thank you for being here. So today we are going to start with English for Work Program. This is basic module number four. My name, one more time, is Lizette Rosmeriel Prado Martinez. And today it is Wednesday, December 14, 2022, right? And this is unit number four, travel plans. Uh, and uh, today we are going to talk about this topic that is very interesting, that is imperatives. And we are going to give some directions and we are going to uh, like um, see and study some like directions and also like places. You will see, you will see the, the, the class for today and prepositions as well. So it says that uh, today you will be able to give directions to others important sites in their cities, okay? Uh, we were supposed to do this one. We are going to do it a little bit different, okay? So with the first activity, give me one second. In this first activity, we are going to use this collab, uh, collab um, whiteboard, okay? Vamos a utilizar esta um, pizarra collaborate, collabor, collaborated whiteboard, wait, wait, whiteboard it would be. Why? Wait. So in this one, we are, I am going to share, okay, the, uh, the, um, the whiteboard. I don't know if you can, in this one, you can use it. Can you use this one? Can you check if you can use it? Podrían chequear si la pueden utilizar esa, la que estoy, la que acabo de manchar yo ahí. Can you check? Because, okay, David Emanuel, yeah. David Emanuel, yeah, definitely he can. Okay, so what are you going to do? I'm gonna send you a word, okay? I'm gonna send you a word and you will have to draw it here, okay? So lo que vamos a hacer es que yo le voy a enviar una palabra y ustedes van a eh, dibujarla en esta sección. And so I'm gonna start with um, Mr. David because he was the one that he could do it so far. So I'm gonna start with him. Vamos a empezar con Mr. David. Wait a second. Okay, teacher. It, it, Mr. It, uh, I don't know if you are this one way. Wait a second. Le voy a mandar la palabra, Mr. Y usted va a hacer la... la oh, ya. Yeah. Eh, va, va a dibujar acá, ¿ok? Ok. Ok, y los demás le van a adivinar. What is that? Ok, so, wait a second. Ok, there, Mr. Super easy. Okay. Okay. What is that, everybody? TV. <laughs> TV. Uh -huh, TV or television. Very good. Excellent. Let's see next one. Thank you, Mr. Very good job. Okay. So, Miss Ana Marleni, do you want to try, Miss? No sé si puedes tú. No sé, porque estoy con el teléfono y no sé por... ¿No le aparece? No. Ay, ok. What about you, Carlos Miguel? What about you? Do you have Hello. it? No. Ajá. ¿Puedes escribir en la, en la whiteboard? Mm, no me deja aquí, le estoy dando y no, no, no Really? Me deja. Oh, sí. en la parte de arriba, ¿no te parece eso? Ah, vamos a ver, okay. solicitar control remoto, ¿será? Sí. Oh, sí, 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 ya ah, lo está junto. Ana Marlene, ok, Ana Marlene. Va. Ok, ¿y usted me dice, Carlos Miguel? Sí, también ya está También, puedo. ok, ok, give me one second. I'm gonna send you right now. First to Ana Marlene and then to... Wait a second. Mm -hmm. Okay, Miss Ana Marleni, and then Carlos Miguel. Give me one second. Okay, Miss, ahí tiene su palabrita. Ya puede empezar, Miss. Lo mandó a donde dijo. Ah, uh, what's up, Miss? Okay. Uh, okay. Es que, es que no lo puedo. Okay, wait. Okay. Ahí le voy a pasar pisar. Uy. Don't worry. Don't worry. Okay, wait, wait. 
What are you doing, Miss? You're going so far. No encuentro tu pantalla. Really? Queriendo, queriendo buscar el lápiz. Pero ya lo tiene, Miss. Ahí puede, ya puede marcar. Ok, wait. Ok. No entiendo por dónde me tira Waze. El teléfono se me trabó y no me abre su pantalla, no sé por qué. No entiendo por dónde me tira Waze. ¿Cómo se llama? Wait a second, Miss. I just want to mute, Miss. <coughs> ok. Right. Ok, there. There, Miss. What about now? Es que se me salen todas las pantallas de todos y clicó la suya y no me la abre solo la suya, no sé por qué. ¿Really? ¿Y ahora, mi? Igual no. Porque ahorita dice que solo Mr. Vamos, espérame, voy a buscarla a usted. Aquí está. Mire ahorita. Ya. Yes, yes. uh -huh. yeah. Creo que ahora sí va a poder. No, porque lo bloquean los demás para que lo, ya para que la mis pudiera la bloquee los bloquee ajá so ay pero creo que tendría que estar yo ni a mis compañeros puedo no puede ver mister a nadie oh my goodness Okay. Wait, Mr. Jam, solo vamos a esperar que la Miss termine and then we share, okay? Okay, let's see. <laughs> okay. <laughs> okay, what is that, everybody? <laughs> it's book? No, it's not a book. It's from the hotel. Okay. Uh, <laughs> it's my book bed. Double bed. Double, double. Yes, double bed. Exactly, it's double bed. <laughs> double room. Double room, okay. Double. <laughs> okay, very good. Excellent job. Okay, let's go now ahead with, it would be um, Mr. Carlos Miguel. It's your turn, mister. Yes. Okay, let's go, mister. Um, ni para borrar aquí. <laughs> okay, let me, wait, wait a second. I'm gonna give you the charge right now. Okay. What can you can you do it right now? Sí, ya, ya puedo. Oh, great. Okay, let's go. What do you think is that, everybody? Banana. No, <laughs> it's from the hotel <laughs> vocabulary, everybody. It's a bath shower. I'm sorry? Bath shower? No. Restaurant. No. Remember, it's from the hotel. It's something from the hotel, right? <laughs> it's a little bit difficult, though. Es un poquito, está un poquito <laughs> difícil. Soap. Parece un plato de soap. <laughs> Eh, le, 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 vean aquí, aquí, aquí hay una advertencia. Ajá, hot. It's, ajá, es super extra hot. Ajá. Yeah. Es lunch. Uh, no. It's a, it's a place. It's a place in the hotel. It's a place. It's a facility. Buffet. No. This is the so jacuzzi. No, <laughs> <Más o menos. laughs> well, uh -huh, similar sauna. 
Yes. yes. <laughs> it was kind of difficult though. Le salió difícil al mister. But very good, mister. Thank you. Okay, let's do one more. The last one. Okay. Thank you, mister, for doing it. But I want to see who is here. Let's see. ¿Y quién mandó esos glasses? ¿Quién mandó esos glasses? Wow. No sabía que se podían enviar esos. Okay, let's go with the next one, huh. Mr. Julio. Do you want to try it, Mr. Julio? Okay. Okay, but I'm gonna send you the word on WhatsApp, okay? Okay, okay, okay. so this is the word, Mr. All right, still in Bia. You can check it out. Okay. Okay, so wait a second, I'm gonna delete this one, ya te borré todo. Okay, there you have it. Okay, any ideas what is that everybody? One idea, like what is that word over there that Mr. Julio is doing the art? He's doing Picasso right now. So tell me, el, ahorita está es Picasso, Mr. Julio there. So tell me, tell me, what do you think is the, the word over there? <laughs> what do you think? Le estoy dando vuelta a la pantalla, te estoy perdiendo algo. Don't be me. No. <laughs> Mr. Mr. No, what no, happened? I can't. I can't. Change, change the color. Change the color. Like this. Look. Right now. It's black. Bar. No, it's not a board. <laughs> but it's something. Something like that. Uh -huh, mm -hmm. Something right, like that. Yeah. Reception? No, it's not reception. Safe. Nope. I, 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 I trying, but I can't. Tiene que presionar, Mister. Wait, let me, let me see. Mm -hmm. Tiene que presionar. Para poder dibujar. Ajá, so. Water is better. No. Ajá, <laughs> uh -huh, no, 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 no. It's, it's, it's a place, okay? It's a place in a hotel. And it's big. It's really, really big. Business. Um. <laughs> I'm sorry? Business room. No. Mm -mm. Bungalow. <laughs> no. <laughs> it's, odd. it's another. <laughs> it's another place. It's another place. No, I can't. Hmm. I, would, I would try, can you, but I, I can't know. Mister, can you... Um, can you describe this place, please? Can you describe it? Lo podría describir. Okay. Okay. And Can this I... place have uh -huh. uh, tables. Uh huh. Uh, tables. Chairs. Mm -hmm. A lot of food. The restaurant. Yes, okay. excellent. It was restaurant. Yeah, perfect. Thank you, mister. Excellent job. And thank you everybody for doing the practice with me. Thank you for, we, we, there you have it. Okay, so that was good. Thank you for doing it one more time. Wait a second. Okay, there.
Okay, so now uh, we are going to continue. And in this, well, the next activity, before we continue, we are going to do a attendance section. Okay, ahorita vamos a hacer sección de asistencia. So give me one second. And I know that some of you, half of you is uh, oyente today. Yo sé que la mitad, bueno, no la mitad, la, la, como la cuarta parte están de oyentes el día de ahora. But please try to say presente, ok? Pero vamos a intentar decir presente, ok? Los oyentes right there, please, please say presente, ok? So let's start. Adriana Gabriela. Adriana is not here. Ana Marleni. Presente, teacher. Thank you. Blanca Luz. Presente, teacher. Thank you. Presente. Thank you. Carlos Miguel. Present teacher. Thank you, Carlos Roberto. Present teacher. Thank you. Christian Alexander. Present teacher. Thank you, Claudia Maria. I know you're thank you. Thank you, thank you, Miss. Clelia Estela. Present. Thank you, David Emanuel. Present teacher. Thank you, Diana Noemi. Edwin, Edwin Roberto. Present teacher. Thank you. Jenis Carolina. Present teacher. Thank you. Jorge Luis. Present teacher. Thank you. Jose Dimas. Julio Cesar. Present. Thank you. Karen Estefanía. Present. Thank you. Nilton Alexander. Present. Thank you, Rodrigo Jose. Present teacher. Thank you, Ruth Rebecca. Present teacher. Thank you, Serafín. María Yamilet. Oh, no, no, no. And then Carmen Guadalupe. Ana Verónica. Present, Miss. Thank you. Marlene Oneida. Present, Miss. Present. Thank you. Juan Ezequiel. Present, teacher. Thank you. Very good. Thank you for doing the attendance section with me. Wait a second. Okay, very, very good. Okay, so let's go ahead and we are going to go with this activity that it's called five second rules, okay? Five second rule, basically you will have like a question in esta siguiente actividad, básicamente lo que va a suceder es que van a tener una pregunta, así como es ahorita, name three colors. Van a tener cinco segundos, o sea, contados acá, aquí en este go, para mencionar tres colores, ¿verdad? Y así le voy a hacer una pregunta a cada uno, okay? Así, por ejemplo, puede decir, Name three colors, entonces, y si no los mencionan en five seconds que aparecen aquí el clock, uh, you will have um, a penitence maybe. <laughs> I will see, I would think about something. Okay, so let's go, uh, the first one, let's go with David Emanuel. Name three animals, one, two, three. Lion, dog, cat. Oh my goodness, that was excellent, mister. Very, very good. <laughs> Okay, let's go next one. Uh, Ana Marleni, name three fruits. Ana Marleni. El crono. Uh, Apple, peach. Uh -huh. Apple, peach. El micrófono me fue. Ay, that's okay. And pineapple. And yeah. pineapple. 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 Very good, Miss. Thank you. Okay, let's go next one. Blanca Delgado, name three sports. Go, Miss. Yes, what happened? <laughs> soccer. Uh -huh, what else? Uh, soccer. Uh -huh. um, Room. Uh -oh, running. No, uh, running. Uh -huh. And tennis. 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 Basketball. Tennis. Uh -huh. Very good, Miss. Thank you. Let's go now with Carlos Miguel. Name three days of the week. Friday, Monday, Tuesday. Excellent, mister. Very good. Okay, let's go next one. Christian Elias, are you there, mister? 
Christian? Name three months, meses. Go. December, October, November. Hello, Christian. Christian, how long are you there, mister? Christian? Hello? O no me escucha bien. Creo que no me escuchas bien. I don't know. Es que de repente se le escuchan bien suave. Te echan no eso yo. A mí. Lo mismo, really? ¿sí? Hello. ¿Y ahora? Sí, sí se, se, se escucha ¿no? bien. Se escucha bien. Ah, ok. Porque ahorita lo que me sucedió es que cuando traté de escuchar a Mr. Christian lo escuché súper lejos, pero no sé. I'm not sure. Oh, understand, Mr. Christian. Don't worry. Thank you for telling me, though. Let's go next one. So it would be Miss Clelia. Okay, Miss Clelia, tell me three types. No, vamos a skipiar este. Three countries, eh, países. Okay, one, two, three, go. <laughs> I'm sorry, Miss. <laughs> Muy rápido. <laughs> I'm sorry, I'm sorry, Mama. My mistake. One, two, three. Go. <laughs> Paris, USA, Canada, no sé cómo. Oh, my goodness. Canada and? Uh, USA, uh, Paris. And pa mm, it's not France. It's Francia? Easy. Okay, okay, very good. <laughs> Thank you, me. Don't worry, that's perfect. Thank you, me. Very good job. Let's go now. Next one with um, Mr. Edwin. Mr. Edwin, are you there? Ready, teacher. Ready, okay. Name three cities, ciudades, cualquiera, okay? One, two, three, go. Uh, DC. Francia, eh, eh, no, Francia no es, no, no, Francia no es city, ese es country. <risa> Hubiera dicho San Salvador, soy a Pánvaro, no, San Salvador, ok. No vivo, no vivo en El Salvador. Chico. Oh, really? Ah, mentira, sí. <risa> ya le había creído. Argentina, Argentina. Argentina, are you from Argentina right now? Ok, <risa> Okay, they are. I can see that you're with Argentina on Sunday. Ya puedo ver que usted de Argentina el, para el domingo. Okay. <laughs> Very good, mister. Thank you. Let's go with Mr. Miss Jenny's. Miss Jenny's, can you uh, name three professions? Profesiones. Okay. One, two, three. Go. Teacher. Talk no more. Jenny. Uh -huh. Nurse, doctor, uh -huh. eh, teacher. Yes, very good. El mister le dijo engineer. Very good. Okay, let's go with Mr. Jorge Luis. Are you ready, mister? Yes. Okay, name three means of transportation. Okay, transportation. Okay. Means, means, tipos, eh, tipos, tipos de transporte. Okay. Okay. One, two, three, go. Uy. A car, a motorcycle, and a, a bicycle. A bicycle. Very good. Thank you. Okay, let's go with the next one. It would be Juan Ezequiel. Juan Ezequiel, can you name, wait, this one, no. A school items, okay? Tres cosas de la escuela, okay? One, two, three, and go. Tell me. Pencil, book, eh. eraser, uh -huh. backpack, right? Very good. Rule, right? rule, right? Ruler, ruler. Pen, pen, excellent, very good. Let's go with Mister Julio. Mister Julio, can you name? Three means of communications. Tres tipos de comunicación. Okay. One, two, three. Go, Mr. Julio. Television, mm -hmm. telephone, and phone. Phone? Oh. Okay. Yeah. Yeah. It could be. Cell phone. Uh -huh. Cell phone. Pero que me Internet. Dijo? Uh -huh. Internet, maybe. Or radio, right? As well. Communication, because those are ones. But very good, Mr. Walkie talkie. <laughs> Definitely. 
Let's go with Miss Karen. Miss Karen, can you name three fast food, Miss Karen? Comidas rápidas, okay? Anything, like Wendy's, okay? Hamburger. Wait, Miss, wait. <laughs> go, 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 go. Uh -huh. Hamburger, pizza. Um... <laughs> what else, what else, everybody? Hey. Elote loco. <laughs> Definitely. Chocolate. Chocolate, okay. yeah. Excellent. Very good. Okay, let's go next one. Mr. Nilton, can you name, wait, este no tampoco. Name three drinks, bebidas, okay? Any drinks, okay? One, two, three, go. Oh, soda, atol de lote, and agua. Water. Excellent. <laughs> Very good. He was well prepared. Mr. Nilton ya estaba super listo and ready. <laughs> Let's go with Miss Rebecca. Are you there, Miss Rebecca? Yes, Miss. Okay, name three vegetables. One, two, three, go. <laughs> Tomato, uh -huh. carrot, uh -huh. onion. Uh -huh. Yeah, you're uh, perfect. Yeah, 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 you're good. You're good. <laughs> Yeah, <laughs> excellent. Me quise, me fue para un Very good, Miss. Excellent. Okay, so that was good, everybody. Thank you for doing it. I have so many here. Don't worry. Uh, but we are going to continue. Thank you for thank you for doing this activity with me. And then wait a second because I have so many. Let me skip them. Okay, give me one second. Okay, so today, as I told you before, we are going to um, continue with the imperatives and also we are going to talk about prepositions, okay? Vamos a hablar sobre los imperatives que eso se utilizan para dar órdenes. Ustedes me, uh, el día de ahora van a tener unos mapitas por ahí, me van a decir cómo llegar. Al mismo tiempo les voy a, a mostrar las... Eh, las preposiciones, ok. So to start here, uh, are you good at reading maps? Ustedes, when, you're, when you have a map, o cuando tienen Waze, o cuando tienen Google Maps, are you good? So, ¿les, les va bien o no? You are bad. O sea, yes, so, very good. Really? Wow. With Waze. With Waze, what happened, Mr. Yes. <laughs> really? For me, I have bad experiences with Waves. I don't know why. Yo he tenido malas experiencias con Waze. Me ha perdido. For me. So for me, it works Google Maps. A mí me funciona más Google Maps que Waze, pero no sé. Mr. David Emanuel va a decir algo. Dígame, Mr. Tell me. No, ¿Qué no, no. Que, que sí, yo al revés pienso que el Google Maps falla y el Waze me funciona. ¿Really? Es, varias yes. personas me han dicho eso, pero for me, Google Maps is like the Depende. Best. Depende. Why, mister? But why? Este, es que hay algunos lugares en los que no están bien registrados en, en, en una y en otra. Exacto. Uh -huh. es, uh -huh. es, como no actualizados, right? No están Ajá, updated. Sí. Entonces, por ejemplo, eh, aquí en San Miguel hay unas calles que las muestro todavía en sentido que todavía fueron hace como 10 años. Exactly. Y de repente la gente se mete en sentido contrario. Yes, that happened to me. Eso me ha pasado a mí, que me he ido en sentido contrario. That's horrible. And so, it, uh, like, for me, it's Google Maps. Y en cambio, Waze tiene eso que sí, sí, en ese sí está bien, bien actualizado. También incluso en calles de terracería, de tierra. Mm -hmm. También se puede ponerle ahí. Ya, yeah, definitely. Pero a mí me sucede que con Waze me pasó, que estaban las calles como no estaban actualizadas y en Google Maps sí. Lo que me gusta de Waze es que dice si hay tráfico o no, ¿verdad? That's good, right? También, también. Police en, officer. También en Google Maps. Dice <risas> eso. The police. But where? Porque yo no, le, yo no, no solo encuentro. Ah, a es que hay que configurarlo. Para... Ah. Pero sí se puede. Dice ahí yeah. la rayita roja que está. No, no, for me, atrás. mister, con esto de iPhone is not. Nothing. No sí. puedo hacer nada con iPhones. You cannot. No, pero para, para obtener ubicaciones sí es mejor Maps que, que Waze. Ajá, so, ya. Yeah. Para obtener en sí la ubicación sí es mejor Maps. Ya, yeah, I'm Waze. telling you. Yeah. Waze para conseguir la ruta sí está bien. Ajá. That would be the advantage. So it's kind of good and bad. Yeah. Thank you for sharing. I didn't know about that. No sabía mucho. Well, I, now I learned something. And that's super good. And so, okay, so remember the 
Oh, I have another question here. Are you good at, at giving directions to get to places? Are you good at giving directions? Ustedes son buenos dando dirección, yes or no? No, no. no. Uh, no. Si me dice ah, dirección comercial enfrente de tal cosa, ajá, parte, ajá. ahí sí va. Salvadoreño, al salvadoreño, a los ajá, salvadoreños. Dirección yes. comercial. Ajá, definitely. Yes. La nomenclatura no se sabe. Me a saber. too. I'm lost with the nomenclaturas. Me too. Yeah, I don't know why. I think it's because of the culture that we have here in El Salvador. Creo que es la cultura que tenemos nosotros. Yes, yes. Right? Porque definitely. Uh -huh. In another countries, I think I think they use nomenclaturas and all of that. And here, no, it's like in, in front of the alcaldía, next to the cathedral, or next to China Walk. What else, right? Despuesito no. de, despuesito de tal lado. Ajá, uh -huh. and I was like, what? <laughs> o de arriba, a, arriba de tal lugar. Ajá, uh -huh, exactly. <laughs> Yes. We use direction en, en nomenclatura, pero siempre tenemos que poner la... Como, ah, un referencia. spot, ajá, un, exacto, una referencia. And I think in all of the places they do it, right? Creo que en todos los lugares lo hacen, así como cuando en Pedidos Ya o en Hugo, right? Tienen que poner un punto de referencia, so they get like close quickly, right? Very good. Now here, as you can see, uh, we are going to start with this that is very important when giving directions. Vamos a empezar con esto que es muy importante cuando damos las direcciones y como les estaba diciendo, ah, la par, enfrente de, o pueden decir este adelantito, como dice el mister, o al final de la calle, okay? So these are some words, okay, that you can use when giving direction. The first one is next to. Next to, well, you know, it will be a la par, ¿verdad? Then we have in front of, en frente de, between, en medio, across the street, al otro lado de la calle, okay? Este, después tenemos around the corner, a la vuelta de la esquina, on the right, a la derecha, y on the left, a la izquierda, down the street, al final de la calle. O adelantito, como dijo el mister. <laughs> okay, so these are some of them, okay? Esos son algunos de ellos, okay? But right now we are going to talk about them. Vamos a ver otros por ahí. But before we continue with that, how do we say en medio? ¿Cómo decimos en medio? Between. Ajá. Uh -huh. How do we say en frente de? In front, in front of. In front of. Okay, how do okay, we say? Okay, teacher, el, el in front of acá es... Es literalmente de enfrente, de la, cruzando la calle, puede ser, no sé. Ajá, pero otro puede ser a pues cruzando. Mal. <ríe> no, the thing is that es que cruzar la, a, a, o al otro lado de la calle sería across the street, ¿ok? Entonces, enfrente de ese línea literal, vea, enfrente de, de, la, de una casa. De pues sí, porque puede ser el don pollo que está frente <coughs> al campestre en la rumba. Ah, oh, ok. Ese Ajá. sería across the street. Cruzarla. Ah. Pero en español sería, para nosotros sería, está enfrente en a. Ah, a... I understand. I understand what you're trying to say. Ya entendí. <laughs> ok. Ok. Sí, depende de nosotros, like salvadoreños. <laughs> yeah, we say that. Decimos. We, hmm? we can use in the middle. In the middle. Oh, definitely. In the middle. Mm. Yeah, we can use it in the middle of the street, maybe. In medio de la calle. Mm. Uh, Pero es, es, es parecido a between. O... Between, it's the same, yeah. Nada más que between <laughs> es, más cama, es más para preposición, o sea, para indicar el lugar. But in the middle, uh, sí se puede, sí se puede. But it's like advanced. Es como ya un, un método avanzado, ya. Yeah? <laughs> so, yeah. Then one question. How do you say a la izquierda in English? On the left. Uh, how do you say a la de derecha? Right. On the right. On the right. On the right. The right. Okay. Very good. Now, um, here I am going to show you some more. Okay. What is this? Doblar a la. What is this? <laughs> <De> izquierda. <laughs> Doblar a la izquierda sería. 
turn a turn left, turn left. <laughs> exactly okay because remember you're going to take me to places today <laughs> then how do you say ir derecho ah okay do you know how to say ir derecho or ir recto yeah go. Ahead, ahead, ah. go ahead. Ah, okay se puede decir de dos maneras go straight ahead or go straight on okay repeat everybody go straight ahead straight ahead Ahead. Yeah, very good. Then we got the next one. Eh, doblar a la derecha in English. Turn, Turn right. right. Mm -hmm. Turn right. Excellent. Ah, okay. Aquí sería no dobles a la izquierda. Sería don't turn left. left exactly. Le vamos a agregar cuando no vamos a hacer algo. Vamos a decir don't, okay. No dobles a la derecha. Sería... Don't, don't turn right. right. Exactly. Don't turn right. Excellent. Then we have, okay, wait. La chica está diciendo a qué lado debe de ir. Está peleando. So the girl. Uh huh. Torn. Left. Left. Okay. And Left. this one? Right. Right. Uh huh. El hombre tiene la razón. <laughs> okay. <laughs> Okay, no, exactly. The women, we do have the reasons, <laughs> all the reasons here. Yeah. Okay. Go straight ahead. Go straight ahead. Okay. Now, now that we have learned, okay, these words, but we are missing some. Nos faltan algunas para dar la dirección. Por ejemplo, una que nos falta es, por ejemplo, para decir en la dirección, está a la vuelta de la esquina. Vamos a decir cómo se decía la vuelta de la esquina. Around the, corner. Around, the corner. Around, Around the corner. Around the corner. ¿En la esquina sería? Um, sería the on the corner. Uh -huh. the corner. On, the, on the corner. On the corner. On the corner. Uh -huh. on the corner. Right. ¿A la doblar a la izquierda? On the right. Or left. Doblar. Ah, no, mm -hmm. left. Uh -huh. Turn left. left. Turn left. Doblar a la derecha en English? How do you say? Turn right. Turn right. Uh -huh. Uh -huh. Ahora. Podemos decir, uh, llega a, a metro, le dicen, y a la derecha está, a la derecha. How do we say that in English? A la right to the, to the right. right side. On, or... on the right. Yes, on the right. On the right. Y está a la izquierda, sería? On, on the left. On, on the, the left. left, exactly. ¿Por qué? Porque hay veces que decimos, ah, está ubicada a la, a la derecha de... De que a la derecha de, no sé, de China Fast Food o de ah, Wendy's. Ah, solo arribita. Arri arribita de, de, ¿cómo se llama? Quiero ver que el lugar está en segunda planta. De Emma Donuts, le dice. I don't know, something like that. Ok, so, esas son, hoy oh, quiero ver otro. Al final de la calle, how do you say that? Down, Down the street. Down the street, ajá. Eh, B derecho y o B recto sería? Go straight ahead. Ajá, uh -huh. go straight ahead, ok. And then, what was the other one? Mm, entre o en medio de sería? Between. 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 Y, y cómo se dice a la par de? Next to. Next to, ajá. Uh -huh. Uy, next to. Y how do we say uh, en frente de? In front of. In front of. In front of. Y what about how do you say al otro lado de la calle? Across the street. Across the street. Across the street. Excellent. Very, very good. Okay, so that was so good. Now, here I am going to show you so, uh, a boy he wants to know where the supermarket is over here you guys where is the supermarket ¿Dónde está ubicado across el supermarket? the street mm -hmm. any other ideas across the street, across the street. around the corner around no. the corner okay Vamos a ver. on the left on, on the, left. the left okay it's around the corner Hi. <laughs> Digamos que la puerta estaba aquí al otro lado, por eso es que le ponen it's around the corner, okay? Vamos a ver next one. 
Where is the library, everybody? Across the street. Across, across the, the street. street. Definitely. It's across the street. Where is the hospital? Across, uh, down the street. Okay. Go straight ahead. Okay, go straight ahead. Well, in this case, it's down the street. Al final de la calle. Uh -huh. But muy bien, Miss. Okay, where's the bank? Next to... Across the street. No. To hospital. <laughs> yes, next. very good. It's next to the hospital. Very good. Where's the church? Between, uh, no. Adelantito. <laughs> <laughs> um, down the street, no? No, down the street, no. On the left. On, on the left. Mm -mm. On, on okay. the across, left, no. Across the street. It's on the left, very good. Mm -hmm. Está a la, como les decía, está a la izquierda en este caso, ¿verdad? <laughs> Where's the restaurant? On the right. On the right. It's on the yes, right. Yes, very good. It's on the right. Where's the museum? Okay, in this one, I think, wait. <laughs> ¿Cómo se dice esto? Wait. Creo que esto nos va a ir diciendo la dirección. Mira, así es como se dice. No hay... Ajá. Es que nos va a dar una dirección para que entendamos cómo vamos a decir la dirección. Okay, so go straight ahead. Okay, después dice que van a... ¿Qué? Turn left. Turn left. On the left. Turn uh -huh. left. In the E? Doble a la izquierda, a la derecha. To no, right. right. Y después, ¿qué dirían? Si está al otro lado de la, de la calle. Across, across the street. The street. Across, the street. Across, across the street. From the school. O across from the school. Esa es la otra. Uh -huh. Across the street on the school. No, es que pueden decir across the street, que es al otro lado de la calle, pero en este caso, como está la escuela de referencia, entonces la utilizaron, ¿ok? Porque puede, así como usted me estaba diciendo, me dice, ah, pero puedo decir que el pueblo campestre está al otro lado de Don Pollo, ¿verdad? Entonces ahí podríamos haber dicho, it's across, across uh, from Pollo Campestre. O podemos decir, o sea, si queremos decir al otro lado de, o también podemos decir va en San Sábado, queremos decir que Metrocentro al está, que está, oh, el hotel, vea este hotel. So a uh, it's el hotel intercontinental se llama ese, ¿verdad? It's across from Metrocentro. Metro Ajá, Metrocentro. Entonces, ¿qué otro lugar quiero ver? Eh, Multiplaza, ok, está al otro lado de, ¿qué es el otro lado de Multiplaza? No me acuerdo. What is, ah, de Cuartel, right? Es de Cuartel. So, school, military school. Ajá, uh -huh, so it's across, ok, Multiplaza is across from the military school. Y también está la Matías, creo yo, ahí seca. No, 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 no. Ya. Yeah. And, uh, next to military school. Aha, uh -huh, exactly. So right there, you have that, right? So, entonces, eh, podemos decir aparte, de, al otro lado de la calle, podemos decir un lugar específico, you guys, okay? Para hacerlo un poco como, para hacerlo más al salvadoreño, ¿verdad? So, yeah. So, any questions so far, you guys? ¿Alguna duda al momento? Okay. So uh, in this one, you're going to tell me how do I get to these different uh, like sites, okay? Ustedes me van a decir cómo llego a estos eh, diferentes lugares que les estoy mostrando ahorita. Like for example, how do I get to the police station? The police station is right here, okay? So how do I get there? Dígame, ¿cuál es la dirección que tomar? Ustedes todos vamos a estar por acá, mira, acá donde está el guy over here. So what do you do? It's down the street, uh, turn it, to right. Okay, down the street. Hmm. So, sería go. Go, quad, go Ah, y algo quad. que me se me olvidó. It's okay, sí. 
lo de las cuadras, se me olvidó decirles. Vaya, cuadras se dice block. Block. Ajá. So, oh, streets, ok, es another one. Y, ¿qué otra cosa? Quiero ver, just that, I think. Yeah. Ok, so, so what do I do here? ¿Qué es lo que debo de hacer acá, right, right now? Go one block. Ok, go, go straight. Go one. straight, one block. Ajá, uh -huh, and then? One block. And then, and to the right. Then turn, turn right. Ajá. Uh -huh. Turn right. Vale, entonces aquí me llevan ustedes ahorita. Vale. Ya me llevaron acá y me dieron turn right. Ok, and then? ¿Y después qué harían? Eh... Go, one, go one, block, one block more. One block. Go straight. Recuerden no, que es go straight. straight. Uh -huh. one, one, block. Block. Yeah. one block. And then. Uh, turn to uh, left. left. Wait, 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 wait. Okay. Okay. So me llevaron para acá y de ahí aquí. Okay. Turn left. Go straight ahead. Wait. Go straight ahead. Down one the street. Block. One block. Turn, turn left y de ahí me dijeron go straight ahead one block right y después turn right uh, turn turn right turn right uh -huh. and then in front no across the street Okay, across, across the street. O puede ser on the left. Okay, vaya, vamos a chequear. Entonces ustedes me trajeron por acá okay, y me dijeron que aquí doblara y después acá, vea. Okay, yeah. so let's see how do you have it. How, how is it? Okay, so, so <laughs> se fue por otro lado, but okay. Uh, so we have first go to blocks, look. Or go straight ahead to blocks, right? Then turn on the turn right left. or turn right. Turn mm, right. Vamos bien, va. Después go one, go one block and okay. it's on okay. the okay. left. Oh, very good. Well, it was similar, you guys. Don't worry. It was something. Mm. Estaba, estaba casi ya. Nada más que nosotros nos complicamos un poquito más porque pues nos pedimos por aquí abajo. Well, that was very good, you guys. Okay, let's see. Any questions so far? Vamos a hacer otro. Don't worry. Okay, let's go next one. So, how do I get to the hospital? Okay, the hospital is right here. But you are right here, okay? Pero siempre ustedes están por acá, okay? En la esquina, okay? So, how do I get to the hospital? Tell me, tell me. Mm -hmm. to, to right. Okay, turn right. Then around the corner. Around the corner. Hmm. No. No. Oh, no falta más, pero vamos a ver. Around oh. the. Uh huh. Go one block. Turn right. Okay. So, mm -hmm. primero es go one point. block. Turn right around the corner, así. The hospital is around the corner. Okay, vamos a ver, what do we have? Algo que se me había olvidado comentarles es que también podemos utilizar los nombres de la calle, de las calles, ¿verdad? Sí, yo sé que tal vez nosotros no las utilizamos, ¿verdad? Como ustedes estaban diciendo. Pero, acá, por ejemplo, go one corner, uh, one, go to the corner, dice. Okay, go one block, that's good. Turn right, very good. Go straight on, B derecho o B recto. Y it's at the corner of Park Avenue and Oak Street. Va. Y eso es lo que les iba a comentar. Uh, nosotros tal vez no tendemos a utilizar los nombres de las calles, ¿ok? Pero para hacer un, un poco más específico podríamos hacerlo. Ok, so uh, like in here, así como acá. So, yeah, ok. So, 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 and for example, in this one, como por ejemplo acá, pues está utilizando Oak Street, porque dice que está eh, 
sobre la calle Oak Street, porque está en la esquina y está sobre la calle de que está acá abajo, que es la de Park Avenue. Ok. Now, let's go ahead with the next one. Ok, how do I get to the stadium? Ok, recuerden que siempre estamos por acá. Estamos acá. Vamos a llegar acá. Ok, so, what will be the direction? Go straight ahead. Ok, go straight ahead. Turn right. Ok, turn right. To block. Go straight ahead. Two blocks. Uh -huh. And the stadium está on. Pero para, me llevo por acá. Go straight ahead. Me dijo turn right. Después de que. Turn... Pero me, me llevo hasta acá, mister. Vamos a ver. Hmm. Uh -huh. Y. Yeah, one block. Es... One, uh -huh. so one, one block. block uh -huh. One block. Y después de one block sería. Eh, the turn. stadium uh -huh. is on Oak Street. It, it's on Oak Street. Okay, thank you, mister. Okay, let's try it. Vamos a ver qué tenemos por acá. So, how do I get? So, first of all, uh, go to the corner or go straight ahead. Very good. Turn right. Go, oh, mire two blocks, dice. What? For me, it's only one block. It's on the right opposite to the gas station. Hmm. Okay. So, in this one, it's on Oak Street or it's opposite or in front of the gas station, right? So, very good so far, you guys. And thank you, Mr. Julio, you were very good. Let's go with the next one. Um, something that I wanted to remind you is that for the, y vamos a ir a la pizarra, porque vamos a necesitar eso. Okay. The streets, the name of the streets, the name of avenues, and the names for blocks, okay. Me podría mencionar algunos names para streets. For example, a street Los Cerezos. Okay, here in Samuel we have one street called like that. There's also hmm, eh, Francisco Gavidia Street. Okay, another one that you can mention to me. Another street, otra calle que me pueda mencionar solo para aclarar la pareja. Street 5 de noviembre. 5 de noviembre. Yes. Ok. ¿Alguien más? Another street. 29 Avenida Norte. Ok, ahí vamos a ir después. Avenida Norte. Ok. That is an avenue. Porque tenemos también avenues. Ok. Y podemos decir, eh, eso sería 29th. Ok. Y después, norte, sur, poniente y oeste. ¿Verdad? So, uh, so it will be east, okay, west, north, and west, Ooh. north, and south, okay, Ooh. south, okay, there we have it. East, um, sería poniente, west, oriente, norte, y sur, okay, entonces 29, ajá. Okay. Uh -huh. Avenue is only north, south. Mm, and here we have Poniente, mister. I don't know why. Avenue uh, only north, and sur, south. No, pero here in Samuel, mister, we have Poniente. Ah. Ajá, por eso los pongo todo. Ajá, porque, por ejemplo, ah. ajá, yes, mister, porque hace poco hice un, un like a croquis, let's say. En Iguaz, la mayoría que van así para abajo, bueno, donde aquí en la, en la colonia. Bueno, I live near La Roosevelt, ok. You know, Roosevelt is very known in, in El Salvador. La Roosevelt, aquí, bueno, creo que en todo El Salvador, creo que han escuchado de esta, de esta avenida que es la 
bueno, las más extensas. Entonces, de esa calle, de la avenida Roosevelt para abajo, todas las que van para abajo, son avenidas, eh, pero todas son poniente. ¿Ok? Entonces, porque esa es like the third, the fourth, the fifth, ¿ok? Y así van. Y algo que recalcar también es que eso, algo que aprendí hace poco es que todas las avenidas son números impares. I don't know if you know that. Son números impares todas las avenidas. No sé, no sé si ya sabían ustedes eso. I didn't know that. In, in San Salvador hay pares e impares. Really? Yeah. Wow. But here, no. <laughs> solo impares. Aquí solo impares. Está la primera, la tercera, la cuarta. La bueno, aquí en la Roosevelt, como les digo. Porque a mí me queda súper cerca la Roosevelt. So that's why. And I like, was like, what? I didn't know about that. No sabía yo eso. Well, Okay, so aquí sí me dice, we have east and also, yeah, in north as well. Okay, so let's see another avenue. Well, we have Roosevelt Avenue, right? You stay ahí en San Salvador, creo que también hay, like Roosevelt Avenue. Another avenue that you can mention to me? Maybe Juan Pablo II. Oh, yeah, Juan Pablo. Uh, well, it's John, John Pope, but we're going to uh, Juan Pablo II, okay? Avenue? Olympica. Oh, okay. It's an avenue, mister? It's yeah. not, okay, great. Thank you for sharing. Okay, so like that. Very good, very good. Okay, so let's go ahead and continue. Ahorita vamos con esta. How do I get to the garage? The garage, it's this place right here. Okay, how do I get to the garage? Y estoy acá otra vez. So, how do you get it? Down the street. Okay. Go. On to right. Go Excuse straight. me, on to left. Go. Go straight ahead. Okay. Oh, go straight ahead. Mm -hmm. okay. Two blocks. Okay. Two blocks. Very important. Mm -hmm. Two blocks. Um, Door left. Okay, turn left. Uh, in front to the park. Okay, in front of the park. Excellent, thank you. Okay, let's try it. Let's see how yeah. we have it. So, the garage, okay. So go to blocks, okay, very good. You said that, excellent. Ahí dijeron, go straight ahead or go down the street. Very good. Then turn left and it's on the right across from the park. Okay, very good. Very, very good. Okay, so yeah. Um, Everybody's going to have a different way to give a direction. Todos van a tener una forma diferente de dar las direcciones y ustedes saben que todas las tenemos. So, don't worry. Don't worry if you are not saying it like that, okay? In a few seconds, we are going to practice with real maps, okay? En unos segundos, pues vamos a tener otros mapas y ustedes me van a decir cómo llegar a ciertos lugares, okay? So, don't worry. Now, give me one second. I just want to check on the... The manual, what do we have? Okay, so here we have a practice, okay, for the directions, and here is it. So it says here, the hotel is across the street. Entonces, como pueden ver, aquí sería hotel. Ahora tenemos la number two. Number two dice, the gas station is around the corner. ¿Dónde sería? One, two, uh, three, or four. I mean, sería three acá y four allá. Okay, so the gas station is around the corner. ¿Cuál creen que es? Gas station. ¿Cuál de esos cuadritos sería? Number two. Number 
Three. Hmm, number three. Mm. Wow. Number one. What about the other ones? What do you think? Mm -hmm. mm -hmm. No, Mr. We are porque dice the gas station is around the corner. La, la estación de gasolina dice está a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina. Entonces, ah, es, podría ser. La tres, así como decía el compañero. Yes. Number. Sí, en este caso sí, es number three. Okay, it's around the corner. It's here, the gas station. Vamos a ver, next one. No tenemos lugar. Sí, y aquí es super strange. Está un poco raro. It's this exercise. But yeah. What about number three? The bank is next to the gas station. Entonces. Four. Four. Yes. Four. Number four, right? Four. That is the bank. Uy, bank. Number four. Four, four, four. The ATM is down the street on the right. One or two. Down, down the street. Down the street. Al final de la calle, a la derecha. So what is it? Two. 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 No, two. it's ATM, right? And ATM is el cajero automático, ¿verdad? Y de ahí, the restaurant is down the street on the left. So sería number one. one. Exactly. Restaurant, right? Excellent. Very good, you guys. Wait a second. So there we have it, okay? <clears throat> This was a little bit of practice, okay, for the places. Um, but now we are going to continue because we have so many to do today. In the next one, it's that we have the imperatives, okay? And for the imperatives, okay, here we have it, okay? So imperatives are super important when using in given directions. Los imperativos. Son estas palabritas o frases que vamos a utilizar cuando demos un, una dirección. Okay. So it says that we use imperatives to give, to give commands and orders. Okay. O para instrucciones. Okay. So here we have uh, three examples. Can you help me to read the examples, please? Um, Nilton. Okay. Example. Open the door, clean your shoes, eat, sit down. Excellent. Okay, and then uh, we have, <coughs> I'm sorry. Those are the affirmative sentences, okay? And another one is, it says that is to make suggestions, okay? Using let's, okay? A veces también utilizamos estos imperatives para hacer sugerencias y utilizamos esta palabrisa Palabrita que es let's, como, ah, vamos, like, somewhere else, like a place, okay? Can you help me to read, please, Miss Rebecca? Yes, miss. Okay. Let's run. Mm -hmm. Let's go to the beach. Mm -hmm. Let's take a picture. Excellent, miss. Thank you. So yes, okay, estos son algunos imperatives. Me podrían decir que otros imperatives we use. Yo he utilizado muchos imperatives como ustedes. Por ejemplo, escribir en English. Right. Ah. Right. Leer en English. Leer. Right. Right. Hablar. Speak. Okay. Speak. Okay. But ese no lo utiliza, ¿verdad? pero igual. Estar en silencio. Oh, en silencio. Sería. Silence. No. Be quiet. Be quiet. Be Pero quiet. También, ese que acaba de decir Mr. Carlos es verdad, también es un imperative y lo vamos a poner por acá. Be silent o be quiet. Espérame, vamos a utilizar la otra pizarra mejor porque esta no está funcionando ahorita. Se está tardando. Se me quiere freeze. Ahí no me parece. Ok, so this one. Ok, imperatives. Uy. Okay, so be quiet. Okay, uh, you say write, read. Me podrían mencionar otro? Speak. Uh -huh. Otro, otra orden que ustedes den. Vamos a ver. Speak. 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 Spe
sit down. Ah, sit down. O algún comando que ustedes le digan a sus compañeros. Oh. No. ¿Ah? Sit, sit, sit down. Ajá, sit okay. down. Ok, levantarse sería. Stand up. Stand up. Uh -huh. Toma agua. Oh, that one. Uh -huh. hey. Drink. Drink. Drink water. Ajá, drink water. Uh, coffee. Drink coffee, okay. I'm sorry. With, with milk. Turn oh. off the light. Uh -huh. Turn off the lights. Very good. Apaga las luces. What? A sus compañeros. What? <laughs> Turn off the lights. Okay. Uh, another one, it would be um, like, for example, uh huh. Go is the computer. Yes, very good. I'm sorry, mister. Turn off. Turn on the computer. Así, mister? Miss, no estoy segura, pero raise your hand. Raise your hand. Yes, miss. Raise your hand. Sí, levanta la mano. Raise your hand. Raise. Ah, es que no me acordaba de la primera palabra. No problem, Miss. El que acaba de decir Miss es Dami. Y sí, si se fijaron, durante lo que estábamos diciendo de las direcciones, estábamos utilizando el go. Go, it's, it's an imperative, ¿ok? Porque es como ve derecho, doble a la izquierda. Todas esas palabritas son imperativos. ¿Por qué? Porque nos están dando un comando, una, eh, o sea, que tenemos que hacer para llegar a un cierto lugar, ¿ok? Uh, I don't know if we have any questions so far. Le voy a dar un comando. Finish the workbook. <laughs> Finish the, the platform. Uh, ese es un comando. Finish, ¿ok? Y de hecho les Come escribo. Come here. I'm sorry. Uh -huh. Come on here. Very good. ¿Ok? Send the report. Uh, send the report. Very good. ¿Ok? Come I'm here, send the report. Exactly, and like that, right? Yes, yeah, see, okay. So very, very good. And so wait a second, I think now, I think I have the negative ones, wait. Oh, here we have some of them and I want you to help me to read. Ahorita tengo algunos acá y quiero que ustedes me ayuden a leerlos, okay? Blanca Delgado, can you help me here? Um. Look at the bear. bear. Yeah, very good. Next one, please, Carlos Argueta. Sorry. Uh -huh. uh, help me with this one. Point. Moment. Moment, please. Point to everywhere. Uh -huh. Point to everywhere. Exactly. Thank you. And let's see, Clelia. Uh, pick up the trash. Okay. Pick up the trash, right? Eso es algo muy importante, right? Next one. Edwin Mineros. Hello. I'm sorry? Hello, hello. Yes. Clean. Clean those windows. Yes, very good. Next one. Help me, please. Jorge Luis. Put on your jacket. Yes, very good. Next one. Rebecca. Put the ball in the teddy, teddy beer bag. Mm -hmm. Put it in, right? Next one, Marley Oneida. Take the cluster to the house. Uh -huh. Take the clothes to the house, very good. Juan Ezequiel. Listen to the teacher. Yeah, very important command and imperative. Listen to the teacher. <laughs> Let's go next one, okay. Now, uh, making a suggestion, remember it's <laughs> using let's, right? Para hacer una sugerencia, eh, recuerden que vamos a utilizar el let's, right? 
Uh, Julio, hear me here, please. Let's dance. Uh -huh, very good. Next one, please. Carlos Miguel. Let's dance. Mm -hmm. Let's eat. Yeah, very good. Let's see. David Emanuel. Let's close the window. Mm -hmm, very good. Christian Elias. Sentence, teacher. Uh, can, you <laughs> can you read the sentence, uh -huh. please? ¿Podrías leer la oración por ahí, please? Sí. Eh, Pensé que no logro... No puede visualizar. Les... Play? Sí, sí. Let's play. Let's, let's dance. No, lo, eh, no, mister. Permíteme, vamos a volver a presentar. Right now, mister. Ahí let's... está. Ajá. Sí, sí, sí. Ahora, ajá. Let's close the windows. No, ¿eh, la otra. Let's play soccer. Very good. Thank you. Okay. Now, wait a second. For the negatives, no me, no me di cuenta que no tiene negatives. Okay, for the negatives, what happens? What we do is that we use don't. Lo que sucede para las negativas es que utilizamos el don't. No importa, no se ocupa sujeto, no se ocupa nada. En estos imperativos no utilizamos nada de eso, okay? Solo el don't. Por ejemplo, no tomes café, sería don't. Drink coffee. Uh, don't drink coffee. No, it's bad. Don't, don't. No copies. Sería. Don't. Don't copy. Ajá. Don't copy. No hable eso. Sería. Don't. Don't speak. Ajá. Don't speak. Exactly. No. Porque la canción Don't speak. Exactly. Don't speak. Es cierto. Don't. Ahora. No vayas ahí. No vayas. Sería. Don't. Don't go. Don't go. Exactly. Excellent. Very good. Very good. Now. Questions right now, you guys? Any doubts, questions? Here we have a little bit of uh, how to use imperative, it says. And, and as I told you before, the same directions are imperatives. Como les decía antes, ¿verdad? Los, las mismas direcciones que, o las mismas preposiciones son imperatives. And here we have this. David and Manuel, help me to read those, please. Go straight. Strain. Straight. Go past training. Mm -hmm. Go past to left to right. Yes, thank you. Let's see next one. Aquí tenemos otros imperatives. Let's go, please. Eh, Planca. Mm, go up, don't dance. Street. Wall down the street. Go home for two blocks. Take the first left. Right. Exactly, Miss. Thank you. And uh, here we have a little bit of a conversation, okay? And I have two speakers, and I want the help from Jenny's and uh, also help me, please, Serafin. Okay, Serafin and Jenny's, okay? One, two, three. No sé si mi ser será fe. Está ahí. Permítame, mi Jenny. Serafín. Creo que no está. Verónica, ahí está Verónica. ¿You want to participate, Miss? Sí, sí, Miss. Ok, ok. So, Jenny, you are A, and Verónica, you are B. Ok, one, two, three, go. Good morning. Could you give me direction to the nearest hotel? Good morning, sure. Uh, walk down the street and turn left. Thank you. No problem. Excellent. Okay, as you can see, they are asking for directions, right? Está pidiendo ahí la di right direction. Wait a second. And so, wait a second. Okay. Y tiene una, pre una pregunta muy importante es, could you give me the directions? Esa es una. The directions to, y dicen el lugar, vea. O podemos decir... Could you give me 
the directions y decimos el lugar como les decía. O podemos decir how do I get to y decimos el lugar. Ok, estas son las dos preguntitas que podemos hacer al momento de solicitar una dirección. Ok, and then wait a second. Uh, drama for sure is a location. Okay. Now, um, hmm. now, first, before we do that, antes de continuar con eso, vamos a hacer una práctica here. How do I get to? Okay. So here we have some maps. Vamos a ver unos maps. Es exactamente así como el de camisa, bueno, el de camisa cuadriculada de rojo es, it's me, giving directions. <laughs> so, um, what are we going to see? We are going to see uh, some maps. Vamos a ver unos mapas mm -hmm. and you have to uh, give the directions, okay? So here's the first one. Aquí tenemos el primero. Está un poco blurry, pero necesitamos only the places, okay? So I am going to be here. Look, aquí está la flechita. This, this is me, okay? Ya la vieron donde está? Está right in the corner. Está super en la esquinita, okay? And so let's start. Voy a ver, vamos a empezar con... Miss Clelia, Miss Clelia, you're going to take me to the cinema, ok? Me va a llevar acá, mire, cinema. Recuerden que nadie, este, nadie, o sea, todos van a tener diferentes formas de dar las directions, ok? So don't worry, ok? So let's go, Miss. Usted, aquí tengo ya el lapicito rojo, yo me voy a ir guiando. Usted me va a ir diciendo qué es lo que voy a hacer, ok? ¿A dónde bueno. estoy? Está aquí en, el, en, la, en, la, en la flechita roja. Vamos a ver si me puedo acercar, güey. Ya me vio la flechita. Está acá abajo. Aquí está abajo, mira. Ok. Ok. One, two, three. Go, Miss Clelia. Um... Vamos a llegar a la esquina. Sería... <coughs> On the, on the, no, primero es caminar al frente. Ajá, so it would be, como decimos, ir al, al derecho. Uh, in front, in front, up. <coughs> Ajá, in front, up. Ahí sería a uh, the corner. Ajá. Uh, in front of the corner. Uh -huh. uh, luego sería... In front of the corner or go, or go to the corner? Sería... Mm -hmm. mm, on the corner. Ajá, uh -huh. and then on the corner, right? Corner, luego sería a la, a la derecha. Sería on the right. Okay. On the right or turn right? Turn right. Okay. Turn right. And turn right and one block. Okay, one block. Luego uh, around the corner. Um, uh -huh. uh, um, right. Pero around the corner sería acá. Ajá. Uh -huh. So no. Entonces ahí sería. A la derecha. Ok. Doblar a la derecha. How do you say a doblar a la derecha, everybody? Um, right. On the right. Turn right. On the right. Pero esa creo que era la izquierda. Ajá, es la izquierda. Ajá. Two blocks. Two blocks. Ok. Uh -huh. One, two. No, nos pasamos. Entonces, one. Ajá, ok. One block and one then. Block. Um, sería, uh, it, it, a la esquina. Ajá. Pero ah. sería entonces uh, en la esquina, on the corner. On the corner, exactly. Okay. Very good, Miss. Thank you. Don't worry. Just this one. Go straight ahead, okay? Go straight ahead. Okay, vamos con las, the next one. Help me, please. Hmm. 
Los que no han escuchado hablar, vamos a participar right now. Juan Ezequiel. Ok, teacher. Ok, usted, mister, vaya, yo estoy siempre ahí donde vio la, la flecha roja, ok. Pero, oh, espérame, espérame que no me deja this one. Pero tú me vas a llevar a different place, tú me vas a llevar a otro lugar, ok. You're going to take me to the camera shop. Ok, acá, mira, arriba. Ok. One, two, three. Go, mister. Tell me. Ve derecho. ¿Cómo se dice? Juan Ezequiel. What happened? Por se salió. Juan Ezequiel, what happened? Okay, can you help me please? A volunteer. Huh? Me, me teacher. Okay, thank you. Uh, turn. ¿Qué pasó? Turn left. Turn left. Okay. Turn left. Aquí. Ajá. Uh -huh. O sea, doblar a la, uh -huh, la izquierda. Are you sure? Ah, yeah. uh -uh. ir derecho. Okay. Tienes que llegar a la esquina. Vamos a llegar a camera shop, ¿verdad? Ajá. Se ve la arriba. Voy a sacar, Miss. Voy a sacar. Ok, ahora, Miss. Miss. Ahora, ahora sí. Quiero ver. Sí, tenemos que doblar a la izquierda. Pero, right here, left, así o sea, es. Llegar hasta. No, no, así no. Tienes que como cruzar. Cruzar era cross, cross street. No, primero sería ir derecho. O llegar a la, a la esquina. ¿Cómo decimos eso? Llegar a la esquina, cross corner. No, how do we say llegar a la esquina, everybody? Around the corner. Mm -mm. Ese es, ese es al, al, al otro lado de la calle. Recuerda, around the corner es a la vuelta de la esquina. ¿Cómo se dice ir derecho o llegar a la esquina? Uh, 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 uh -huh. On the corner. Go to the corner, right? Go to the corner. Okay, and then? Ajá, uh -huh. and then, Miss. Vaya, me voy con esto porque este me queda muy pándalos. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Ahora sí, Miss. Cross. Sería cross the street. Turn, le turn left. Okay. Y luego eh, sería eh, doblar a la. Quiero ver. Turn left. Ajá. Y luego sería eh, down, down street. Al final, la final de la calle. Ah, ok. Down the street. Ajá. <laughs> Se me fue pano, pero güey. Ajá. Ajá. Eh, in front of clothes shop. Oh, ok. <laughs> Very good. Thank you, Miss. Excellent, mm -hmm. excellent. Very good, very good. Okay, so now another person that wants to try. Vamos a ver alguien más que quiere intentar darme una direction. La Miss lo hizo very good, simple and quick. La Miss lo hizo, lo hizo muy simple y rápido. Resumido. That was good. Mi teacher. Ok, mi Rebeca. Vaya, usted me. Ay, your... qué miedo. No, me guys. No sé. Don't worry. Ok, so you're here. And you're Siento going. Entonces, ese tema está en la corchata. Really? No, es que miren, básicamente es aprenderse las frases para que ustedes ya puedan dar la dirección. Ok. Uh, okay. Wait, vamos a ver. So, tú, mis, tú me vas a llevar de acá, me vas a llevar a. Wait, wait, wait. Theater. Okay, aquí, mira. 
a theater. Yeah. Okay, tell me. Um, ay, ya se me olvidó. Permítame. Ir derecho. Um, ajá. Ajá, eso sería. Um, go. Mm. No, ya lo olvidé. Go primero. straight. Go straight ah, ahead. Go straight. <laughs> uh -huh. Go straight. Ahead. And go straight ahead and turn left. <coughs> uh -huh. Turn left. Uh -huh. uh, down street. Okay, down the street. In front of, in front of bookshop. Okay, very good, Miss. Thank you. Very, very good. Thank you, thank you. That was good. Sí, vaya, miren, es que básicamente, vaya, por ejemplo, yo le voy a dar una dirección, pero la, no vamos a utilizar esta, vamos a utilizar el otro. Wait a second. What is happening here? Wait. Voy a poner el otro mapa. Okay, so this is my map. Este está más fácil, obviamente, porque tiene menos, pero. Okay, eh, vaya. Yo voy a estar aquí, miren, you are here. Y voy a ir a Bakery, por ejemplo. Ok. Bakery, la entrada está por acá. Entonces, yo haría lo siguiente. Si se fijan, las calles acá están acá, miren, esto, lo azul, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden mencionar las calles, como les había dicho antes. Entonces, por ejemplo, si yo estoy ahí, eso sería eh, go straight ahead. Ok, go straight ahead. One block, vea, porque solo es una cuadra, ¿verdad? Después yo doblaría a la izquierda, vea. Entonces sería turn left. Después yo doblaría a la derecha. Eso sería, eh, ah, no, porque ahí tiene una media cuadra. Entonces sería go straight. In front of office, también. Ajá, ajá, pero primero tenemos que decir go straight. Go eh, straight, turn ajá, left. Ajá, turn, turn left or turn right. right. Turn right, right, ajá, y después sería turn left, ¿verdad? No, no, porque me faltó una cuadra acá, porque no. me quedé. Ajá, ajá, go straight ahead, one block, y Two después. Left. Ajá, ahora sí, turn left, turn left, and, y ahora sí lo que dijo el mister, eh, is in front of the post office. Porque miren, vaya, lo voy a poner acá. No, es que, lástima que no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Ok, so, yo me vine por acá, vea. Miren, go straight ahead, vea. One block, una cuadra. Después lo que hice fue doblar, ¿verdad? Entonces, doblé a la izquierda. Aquí está, miren. Después dice, go straight ahead. Me fui derecho, ¿ok? Después, turn right. Doblé a la derecha, ¿ok? Me voy acá, turn right. De ahí dice, ve derecho una cuadra. Entonces, me fui one block. Después dice, turn left. Turn left, miren. Después dice in front of the office. Y aquí cabal. Ok, so it's in front of the office. Ahora bien, algo que podríamos haber hecho acá también podría haber sido lo de la calle. Para no confundirnos tanto. Por ejemplo, miren, acá dice que yo me voy a ir. Eh, voy a, después te dice de turn left. Yo podría haber puesto acá go straight ahead on Brook Street. Porque ya se fijaron que ahí ese pedacito, pero ahí es importante, ¿verdad? Brook Street. ¿Ok? De ahí, turn right on, ¿cómo se llama la calle donde doblé? On J Street. J Street. Uh -huh. Y de ahí la otra, pues no tiene, ¿verdad? Entonces ahí estamos bien. And one so, block. Ajá, one block. Y de ahí, turn left. And then, easy front of the bus office, ¿ok? Eso es otro que podemos hacer. And so, wait, ahora acá, vamos a ver, volunteer who wants to do it. Alguien que quiere intentarlo. Vamos a hacer otra por acá. Intentemos. Ok, thank you, Mr. Carlos. Ok, siempre mire, usted está por acá abajo, ya vio? You are here. And you are mm -hmm. going to tell, take me to the shopping center, ok? To the shopping center. 
<laughs> okay, tell me, mister. Dígame, ¿por dónde me voy? Go straight. Uh -huh. Go straight ahead. Turn. Mm -hmm. mm. Turn. And you broke a stick. Ah, turn broke straight. Okay, pero turn right, ¿verdad? Porque para acá. Right, ah, turn. yeah. Turn right, ajá, uh -huh. on broke street, ajá, uh -huh. y then? One block. One block, ajá. Uh -huh. Tor, tor, tor left. Ajá. Esa dijo que era calle, ¿verdad? Avenida. Sí, yes, es, es calle. Uh, calle, uh, street, black. Black, black street. Black mm -hmm. street. Uh-huh, and then? Medium, medium. <laughs> <laughs> okay, very good. And then? In, in front of the school. Mm -hmm. In front of ah. the school. Aha, uh -huh. very good. Excellent, mister. That was excellent. Thank you. Yes. Okay, now let's go with the next one. And the next one will be, wait a second, volunteers, algún voluntario right now? It's the time, so you can practice. Uh -huh. Nobody volunteers. Uno más, una persona más que quiera practice. Yes. Okay, thank you, Mr. Julio. Okay, so you are here again. You are here and you are going to take me to the police station, okay? One, two, okay. three, go. Go straight ahead, one block. Okay. To the left. Okay. To the left. Mm -hmm. And then mm -hmm. go straight ahead, up down the street. Pero aquí estamos to the left. Me voy to para left. acá para el office. No, to the right. Okay, turn left, left and turn left. Ajá, uh -huh, ajá, and turn right. Ajá, uh -huh, and then? Then down the street. Okay. Down and the street? Turn left. Okay. The police station. It's on the left, right? It's on the left. Exactly, very good. Thank you, mister. Okay, now mm -mm, we are going to continue. I I think I have some more, but we have to continue. Wait, tenía ese otro, but it's almost time. Oh my goodness, esta clase pasado volando. Porque ya casi es time to, to do it, to do the attendance one more time. So what are we going to do right now? So in pairs, okay, what are we going to do? So it says draw a map. Vamos a dibujar un mapa, okay? And so choose a location for the places in the picture. Write the simple directions for your partner to find the place in your map and take turns asking and giving directions, okay? So, ¿qué vamos a hacer? Aquí tienen five places. Tenemos un ATM. Tenemos aquí ATM. We have a bank. We have a gas station. We have a restaurant and we have a hotel. ¿Qué vamos a hacer? Estos cinco lugares los vamos a ubicar acá en la, en ese cuadrito que ven. Entonces digamos que este es mi mapa, ok, yo tengo una ciudad así. Vamos a ponerle el nombre, Dream City, o Miami City, I don't know, whatever you like, ok. Entonces, esto es mi ciudad. A little bit strange, right, but yeah, ok. Entonces acá vamos a colocar estos lugares que estaban acá. Por ejemplo, ATM va a estar acá. De ahí mi gas station va a estar in front of the ATM. Okay. Then eh, mi bank va a estar in, eh, next, to the, uy, next to the gas station. Mi, eh, what is the restaurant? It's going to be restaurant. It's going to be there. Okay, así. Entonces, quiero que hagan este mapa, ¿ok? And then, you will have to write a description of a place y después van a escribir una descripción de un lugar. Así, miren, por ejemplo, ¿qué lugar me falta aquí? No sé qué lugar me falta. Tenemos... El hotel falta. Oh, yeah. Ok, el hotel lo vamos a poner acá. Y Supermarket. Otro? 
Y supermarket voy a poner by. Thank you, mister. Supermarket. Yeah. Ok, bye. Yo voy a escribir la descripción acá. For example, uh, it is, ok, it is um, down the street, down the street, in front of, in front of the ATM. What is the place, everybody? ¿Cuál sería el lugar? It's down the street, está al final de la calle. Eh, it's in front of the ATM y está enfrente del ATM, que es el cajero automático. ¿Cuál es el lugar? Gas station. Gas Ex station. Exactly, gas station. Entonces así vamos a hacer. Pero primero quiero que hagan este mapa, ¿ok? And when you finish, send the map in the WhatsApp group, ¿ok? Why do you do that? Mientras hacen eso, bueno, igual les voy a mandar ese ejemplo en, en el grupo porque quiero pasar asistencia. Why do you do that? Wait a second. Ustedes los van a colocar en diferentes lugares, ok? No los van a colocar igual el mío. Ustedes háganlo a su manera. Pueden hacer una ciudad más pequeña, vea, no sé. Con menos, o diferentes ubicaciones, pero yo ahí la regular hice. And so, esta es la mía. Ok. So, while you, you do that, mientras ustedes hacen eso, I'm gonna do attendance section. Voy a hacer sesión de, sección de asistencia. Please say presente. Ok. Adriana Gabriela. Ok. Ana Marleni. Marlene. Pero la acabo de escuchar, ok. Then we have Blanca Luz. Presente, Chelo. Thank you. Carlos Miguel. Presente, Chelo. Thank you. Carlos Roberto. Presente, Chelo. Thank you. Christian Alexander. Presente, Chelo. Thank you. Claudia María. Thank you. Clelia Estela. Present. Thank you. David Emanuel. Present. Thank you. Diana Noemi. No. Edwin Roberto. Present. Thank you. Jenny Carolina. Present. Thank you. Jorge Luis. Present. Thank you. Jose Dimas. Present teacher. Thank you. Julio Cesar. Present. Thank you. Karen Estefanía. Present. Present teacher. Thank you. Nilton Alexander. Present. Thank you. Rodrigo José. No, Mr. Rodrigo. Let's go. Ruth Rebecca. Present teacher. Thank you, Serafín. Present teacher. Thank you, Mr. Rodrigo. Is Rafi? Oh, no way. Mr. Rodrigo se le quedó freeze porque lo estoy tratando de O soy yo. Ah, no soy yo entonces. Wait a second, please. Un segundo, please, porque se me, se me quedó freeze a mí la computer. Hello? ¿Me escuchan? Yes, teacher. Ok. Yes, teacher. Sí, porque yes. yo, pero, ok. ¿Serafín? No. María Yamilet. Carmen Guadalupe. Ana Verónica. Present, Miss. Thank you. Marlene Oneida. Present, Miss. Juan Ezequiel. Present, teacher. Thank you. Okay. Now, as I told you before, what I want you to do right now, como les explicaba, vea, quiero que hagamos este un mapa. Thank you, Mr. Serafín. 
un mapa con el, eh, pues los diferentes lugares que aparecen ahí en el manual, ¿verdad? Igual les mandé un pequeño ejemplo, ustedes lo van a hacer diferente, ¿verdad? En el, el grupo de WhatsApp, ¿ok? For this, I'm going to give you three minutes, le puedo dar tres minutos para que lo hagan y mande la imagen en WhatsApp, ¿ok? Y manden la, la imagen de su mapa en WhatsApp. Thank you. Is this me? But no. Okay, I only have one, Mr. Carlos Miguel. Thank you, Mr. Very good one. Excellent, Miss Rebecca. I love it. Very, very good. Very good, Mr. Julio. Thank you. Wow, quien fue de eso? Wow, that's super nice. Very good, Mr. David. Very good, very good.
Very good, Miss Karen Stephanie. Recuerden que después que terminen, um, deben de escribir algo similar. Ya lo voy a poner. Así como les puse en la imagen que, que ¿cómo se llama? Les, les acabo de enviar un lugar para que lo, sus compañeros adivinen. Bueno, por lo menos escribamos dos o tres. Así como les hice yo. Por ejemplo, en la mía está... Vamos a ver si adivinan. It's between ATM and hotel. What is it? En el mío. It's between the ATM and the hotel. What is the place, everybody? Between. Supermarket. Supermarket. Yeah, it's the supermarket. Entonces así tienen que escribir este, oraciones para sus compañeros. Dos oraciones para que ellos adivinen, ¿ok? Porque los voy a poner a trabajar. Y también vamos a hacer este, directions. Y vamos a give directions. Very good, Mr. Nito. El de Mr. Nito. Hasta cars tiene. That's awesome. <laughs> thank you. Let's see, Miss Verónica. Thank you. Very good. more minutes okay because it's almost time Okay, are we ready then? No, miss. Okay, I'm gonna give you two more minutes then. Okay, I have three more. Oh, very good, Miss Anaida. I love it. Very good, Mr. David, and very good, Miss Clelia. Okay, recuerden que ahora van a, pues, a utilizar esos el, el mapa, okay? Van a poder compartirlos ahí en WhatsApp. Well, you have them in WhatsApp, okay? And you have some names over there so you can practice, okay? Guessing the places. Van a practicar adivinar, adivinan, guessing, adivinando, adivinar el lugar que, eh, en donde esté ubicado, okay? So right now I'm gonna put you in pairs, no, in trios, I'm gonna put you so you can do the practice, okay? Voy a poner en, en groups para que podamos hacer la práctica, okay? 
please do it. And only five minutes, okay? So we can and con continue with, uh, can continue with the class, okay? So let's go and practice, practice, practice. Wait a second. Mm -mm. Dar tiempo. <laughs> yes, yeah, we do have. Okay. <laughs> si, tenemos tiempo. Wait a second. Okay, let's go. Five minutes, exactly. Only five minutes. As activitation, please, everybody, Karen, Claudia, Serafin, Blanca, Rodrigo, just as activitation, please, you guys. Thank you. Hello, do you finish? Okay. Estaba haciendo mi mapa. Es que me perdí, teacher. Oh, I am sorry, mister. Había trabazón en el chorro. Oh my goodness, for real? <laughs> okay, you're, you're just kidding. Okay, that's okay. I'm going to give you some time. Thank you. Finish, Veronica and Juan Ezequiel. Sí, ya tengo mi todos. Okay, but can you do the questions to Juan Ezequiel? Podrías hacer las preguntas a Juan Ezequiel so he can practice. Juan Ezequiel, are you there? I don't know what is happening to Mr. Juan Ezequiel. Well, anyways, we're going to wait then. Solo yo estoy. But Mr. Dimas is over there. Mr. Dimas estaba ahí. Oh, no. Oyente. Okay. Bueno, vamos a cerrar mejor porque no, nadie, nadie ha podido practicar. So, okay. So let's close okay. and then we're going to practice in the main room. Welcome back. Let's wait a few seconds for the other ones, please. Okay, Mr. Dimas. Okay, we are back. Hello, what happened? 
¿Qué sucedió? No estaba escuchando a nadie hablar. ¿Qué sucedió? ¿No entendieron la, la assignment? ¿Qué pasó? Ah, no entra nada de nosotros. Pero... Era mi turno. Ah, no, 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 mi turno, pero no sacaron. Sí, que lo que sacaron. I'm sorry. No, es que escuché los primeros grupos que había puesto el 1 al 5, me parece. Nadie estaba haciendo, o sea, nadie hablaba. En I was like, They didn't understand, no entendieron, so, entonces por eso no llegué hasta el final, no llegué chequeando los demás grupos, dije no, vamos a ir a la principal, ok, and so what are we going to do right now, que vamos a hacer ahorita, and since tomorrow, mañana voy a, voy a tener listo todos los mapas que ustedes acaban de hacer y al inicio de la clase vamos a hacer esa ah, práctica, pues voy a mejorar mi mapa, <ríe> lo voy a tener ahí, de ya que Maps. Las... No. Entonces lo que vamos a hacer es que me van a ir diciendo, vamos a ir adivinando, ok, voy a mostrarles el mapa y ustedes van a ir adivinando, porque ahorita quiero que hagamos lo de la práctica del, de la plataforma, ok, so you can go, because I know you are, it's 10, you want to go, ok, so let's see, number one, so what, it, remember, in this one it says that you have to complete Uh, using these verbs, lo que debemos de hacer es completar estas oraciones utilizando estos verbos que están al inicio. Entonces, la number one, what would be the answer? Clean, help, call, close, or give. What would be? Clean. Clean, okay. Number two. Call. Call, okay. Call. Number. No. Call her. Please. No, call es para three. No. Call. 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 No, en el three, en el three es give. Give, give. Okay, mm. give, and number four. It's close. Uh -huh. Close. Close the window. Close the window, uh -huh. mm. and number five. Help. 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 Her kids Help. in the kitchen. Ok, very good. Ok, let's check. Yes, very good. <laughs> so, very good. Those are the verbs, ok, for the imperatives in these sentences. Ok, ok, so, sí, estas eran los imperativos que aparecen en exercise number 18. Now, tomorrow, mañana vamos a hacer 19 y 20 para que los que no hayan terminado, pues, lo vamos a hacer mañana. Porque yo les dije que para mañana, y creo que ayer sí, eso sí se me olvidó ahí escribirles en el mensaje que les envié en el grupo de WhatsApp, es que para mañana quiero que todos, ya vi que varios ya finalizaron, ya les puse notas, pero yo necesito que todos, todos mañana hayamos finalizado section one, section two, section three, section four, and final exam in midterm. For tomorrow, ok, tomorrow, mañana, ok, De, ya el viernes no, ¿por qué? Porque como ustedes saben, como ya es el última, la última clase, el último día de clase es el viernes, ya es como que, y también vea del año, entonces esa es nuestra preocupación, por eso se los pido para mañana, ok, and okay. so, yes, ok, ya, yeah. viernes la encuesta, el viernes la encuesta. Uh -huh. Correcto, sí, te... eso, la encuesta. ¿Qué dijo? ¿Dijo ahí que ahora o hasta mañana o el viernes? En la encuesta sería sí. para el viernes a las ocho y media, si los quiero a todos presentes. Este, no falten, ¿verdad? porque para, como les decía, tanto para la empresa como para mí, es muy importante que ustedes realicen la encuesta. Así que a las ocho y media, pero obviamente antes vea la, la asistencia y después va la, la encuesta, si es que tienen que estar acá, por favor. Y porque no, y porque no la llenamos mañana la encuesta, porque no me acuerdo quién dijo que no iban a estar, que como cuatro no iban a estar el... Lo que el sucede, bien. sí, yo entiendo, lo que sucede es que siempre se hace el último día por cuestión que le cae, recuerden que esa información va para Insafor, mister. entonces Insafor es que la, les envía esa información a ustedes, al correo, yo creo que nadie ha recibido el correo hasta el momento, ¿verdad? sino que hasta mañana creo que lo, lo van a recibir y algunos yo hasta lo recibí. El... ¿Ya lo ya recibí? Lo recibí, yo lo recibí oh. hoy en la tarde vale. también. Sí, sí, pero no, tiene que ser el viernes por cuestiones de Insafor, que a ellos es que les cae esa información, entonces porque si sí, ustedes ya la han hecho, ¿ve? entonces han 
se han notado que hay varias empresas, ¿verdad? entonces para cuestión de, miren, eso, la, la encuesta va a cuestión de mi pago, de todas las notas de ustedes, de sus certificados, ok, entonces si la hago antes es como que, ah, ya no cumplió todo el tiempo, entonces por eso se tiene que, sí, o sea, yo lo puedo hacer todo, pero sí, tiene que ser hasta el, el día que es asignado, que recuerden que como finaliza hasta el viernes, ¿va? imagínense ustedes pongan en la fecha de mañana y finalizamos el viernes, entonces es como que no, ¿verdad? no matching, no hace, ajá, entonces, I'm sorry, sí, tendría que ser el viernes. Y ni modo, los que no estén, les va a tocar vir ahí, haciéndola ahí en el grupo, ¿verdad? cuando puedan y, y pasándose copia, como dicen, porque pues no se va a poder de otra forma. Sí, I'm sorry. Sí. Uh, so, any questions, doubts, alguna pregunta o duda? Ok, so we are going to stay here. Nos vamos a quedar aquí. Thank you everybody for coming. Gracias a todos por venir. And I hope to see you tomorrow. Los veo mañana. Ok, bye bye everybody. Take care. Bye. Bye, bye. Good bye. Take care. Bye -bye, Have a great night. Bye bye. Sweet dreams. Bye. Gracias, bye. teacher. Nos vemos por la noche. Descansa, teacher. Thank you, you too. Bye. Siempre me cuesta salir, teacher. Don't worry. <laughs> No me way. Me touch, me Good touch night. Good night. I'm sorry. Hasta el teléfono está en inglés ya. Yeah. Oh, perfect. 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 That's awesome. Muy bien. Sí, sí. Pues bye, teacher. Bye. Goodbye. Bye, teacher. Bye. 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 B